நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்தியன் உமன் விசஸ் சவுத் ஆப்ரிக்கன் உமன் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் செகண்ட் டி டுவெண்ட்டி மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் ப்ரிடிக்ஷன் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆப் கிரிக்கெட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்பை பற்றி ஆல்ரெடி ரொம்ப மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரொம்ப சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வாலட் பேலன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபாய் ஆட் பண்ணிடுவாங்க இதை வச்சு நீங்கள் கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வாலெட்டில் வந்து டெபாசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் நூறுரூபா டெபாசிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய் கேஷ்பேக் ஆஃபர் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ஐம்பது ரூபாயும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்திக்க முடியும் மினிமம் இரநூறுபா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு நேரடியாக நீங்கள் வந்து வித்ட்ராவல் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் எப்படி டீம் செலக்ட் பண்ணி கேமில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கான்டெஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கான்டெஸ்ட் இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெட் வெட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து கிராண்ட் லீக் இந்த மாதிரியான கான்டெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இதில் எது ஜாயின் பண்ண போகிறீங்களோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ இதிலேருந்து ஒரு அஞ்சு பெஸ்ட் பிளேயர்ஸை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு அஞ்சு பெஸ்ட்டான பிளேயர்ஸை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதிலேருந்து இந்த தம்ஸ் அப் சிம்பிளாக வந்து கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லி காட்டும் ஸோ இவங்க எல்லாமே பெஸ்ட்டு பர்ஃபார்மர் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் பிக் பண்ணிக்கிடலாம் இந்த மாதிரி நான் வந்து பிக் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு மூணு பிளேயர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பர்ஃபார்மராகவும் நீங்கள் வந்து ஒரு மூணு பிளேயர்ஸை பிக் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பிளேயர்ஸ் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது ஒரே டீம்லேருந்து பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ரெண்டு டீம்லேயும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ண டீம் வந்து இதில் காமிக்கும் இப்போ இந்த அஞ்சு பிளேயர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மூணு பிளேயர் சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ப்ரைஸை வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பில் இருக்குது இப்போ ஜாயின் கான்டெஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கான்டெஸ்ட்குள்ளே நீங்கள் என்ட்ரு ஆகிடுவீங்க ஸோ இதற்கப்புறம் டாஸ் போட்டு டீம் லைனப்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டீம்ஸை வந்து எடிட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்து அண்ட் இந்த அப்ளிகேஷன் மை டீம் லெவன் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷனை பற்றியும் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து நிறைய டைம் வந்து சொல்லியிருக்கோம் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க ரெஃபர் கோடு கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபாய் சைனை போனஸாக கொடுத்துருவாங்க அதற்கப்புறம் மேற்கொண்டு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பேன் கார்டு மற்றும் இமெயில் ஐடி ரெண்டையும் இந்த அக்கௌண்ட்டில் வெரிஃபை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேற்கொண்டு ஒரு எழுபத்தைந்து ரூபாய் மொத்தம் நூறு ரூபாய் வந்து சைனை போனஸாக கொடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை டெய்லி ஓப்பன் பண்ணும் பொழுதும் உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸ் போனஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கிராச் கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க ஸோ அதில் இருந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு டெய்லியும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஆஃபர் இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இல்லை ஃபியூச்சரில் வந்து அடிக்கடி வந்து கொண்டு வந்துட்டே தான் இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணும்பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேஷ் போனஸ் ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ சூப்பரான ஒரு அப்ளிகேஷன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டீம் செலெக்ஷன் எல்லாமே வந்து சேம் ட்ரீம் லெவன் தான் வேறு எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது பாயிண்ட் சிஸ்டம் பாயிண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து டீம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரீம் லெவலில் வரும் ஆறு மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் இதில் வந்து பத்து டீம் வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபியூச்சர் இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த அப்ளிகேஷனை நீங்கள் தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த அப்ளிகேஷன் அவ்வளோ பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கும் ரெஃபரல் கோடும் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த மேட்ச்க்கான ப்ரிடிக்ஷன் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் எங்கே நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லாலாபாய் கான்ட்ராக்டர் ஸ்டேடியம் சூரத் அப்படிங்கிற சீட்டில் வந்து நடக்க போகுது ஸோ இந்த பிச் குறித்து பிச் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது நியூட்ரலான ட்ராக் தான் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வந
ராதா யாதவ் இவங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பின்னர் அதுக்கப்புறம் தீப்தி சர்மாவும் படம் மேட்ச் ஒரு சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க பவுலிங்கில் ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பேட்டிங் அண்ட் பவுலிங்லேயும் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சவுத் ஆப்ரிக்கன் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய ப்ராபிள் பிளேயிங் லெவன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லிசி லீலி அதுக்கப்புறம் டாஸ்மின் பேட்ஸ் ரெண்டு பேரும் வந்து இன்னிக்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவாங்க லாரா ஆல்வரட் அதுக்கப்புறம் நெடென்ட்லி டி கிளார்க் அதுக்கப்புறம் மிகோன் டு ஃப்ரீஸ் சுனி லூஸ் இவங்க எல்லாரும் வந்து மிடில் ஆர்டரில் வந்து ஆடுவாங்க நுன் மிசோ ஜென்காசி அதுக்கப்புறம் வந்து சப்மின் இஸ்மாயில் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக பேட்டிங் ஆடுவாங்க ஃபினிஷிங் ரோல் ஆடுவாங்க பவுலிங் பொறுத்த வரைக்கும் டி ஜெகுனே அதுக்கப்புறம் வந்து ஆபோங்கா அக்கா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாபா இவங்க எல்லாரும் வந்து பவுலிங்கில் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க இம்பார்ட்டனான பவுலர் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஜப்னிம் இஸ்மாயில் இவங்க தான் வந்து இம்பார்ட்டனான பவுலிங் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஸ்ரிமிருதி மந்தானா ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க சூப்பரான ஒரு பேட்ஸ்மேன் அவங்க வந்து குறிப்பாக இந்த ஃபார்மெட் டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மெட்டில் வந்து அதிரடி ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் ஸோ தாராளமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹர்மன் ப்ரீத் கோரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பிளேயர் பிக் ஹீடிங் எபிலிட்டி சிக்ஸஸ் வந்து ஈஸியாக அடிப்பாங்க ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து அவங்களே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னிங்ஸ் வந்து பில்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேயர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஏர்லியாக விக்கெட் போயிடுச்சு அப்படின்னா கூட ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஏர்லியாக விக்கெட் லூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் கேமை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தீப்தி சர்மா ஒரு நல்ல ஆல்ரவுண்டர் ரீசெண்ட் டைமில் ஒன்று பெரிய ஃபார்மில் இல்லை இங்கிலாந்து சீரீஸ் அது ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டி டுவெண்ட்டி டோர்னமெண்ட் நடந்தது ஸோ அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய அளவில் ஃபார்மில் இல்லை பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் நடந்த மேட்சில் சூப்பரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ராப்ளி அவங்களுடைய பவுலிங் அட்டாக் ரொம்ப இந்த ட்ராக் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது சவுத் ஆப்ரிக்கன் பேட்ஸ்மேன்ஸ் வந்து நிறைய வந்து ட்ரபுள் பண்ணுறாங்க கிராண்ட் லீக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நடின் டி கிளார்க் இவங்க ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸும் சூப்பரான ஒரு டி டுவெண்ட்டி பிளேயர் தான் ஸோ அவங்களையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் மேகுன் டிஃப்ரீஸ் இவங்க வந்து போன மேட்ச் ஒரு நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க லிசி லீலி அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பேட்ஸ்மேன் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் தான் ஸோ நல்லா அதிரடி ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் ரீசெண்ட் டைமில் ஒன்று பெரிய அளவில் ஃபார்மில் இல்லை அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க லாஸ்ட்டாக வந்து பாகிஸ்தான் டீமோட ஒரு டோர்னமெண்ட் வந்து நடந்தது ஹோம் அவங்களுடைய ஹோம் கிரவுண்டில் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்சில் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய அளவில் ஒன்றும் பர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை அண்ட் இங்கிலீஷ் டி டுவெண்ட்டி பிளாஸ் அந்த இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய அளவில் பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ஓவராலாக இந்த மூணு பேரும் வந்து ஹெட் வெயிட் கான்டஸ்ட்டுக்கும் இந்த நாலு பேரும் வந்து கிராண்ட் லீக்கு வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஆப்ஷன்ஸாக இருப்பாங்க ஓகே இப்போ இந்த மேட்ச்க்கான ட்ரீம் லெவன் டீம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து மூணு விதமான டீம்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் என்னுடைய முதல் டீம் போன மேட்சோட பர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் தீப்தி சர்மா வந்து கேப்டனாக வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் பவுலிங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து சூப்பராக வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதனால் நான் தீப்தி சர்மா கேப்டனாக வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டீமை நீங்கள் ஹெட் வெட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வைஸ் கேப்டனாக வந்து ஸ்மிருதி மந்தனாவை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஹர்மன் ப்ரீத் கவரை ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணிக்கோங்க பட் ஸ்மிருதி மந்தனா ஒரு நல்ல பே நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன் சூப்பராக ஆடக்கூடிய ஒரு பிளேயர் தான் நிறைய மேட்சஸில் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஓப்பனிங்கில் அவங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ஹர்மன் ப்ரீத் கவருக்கு பேட்டிங் ஆடுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் எத்தனை ஓவர்ஸ் ஆடுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் பொறுத்து வந்து பார்க்கணும் ஜெமிமா ரோட்ரிகஸ் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான ஒரு பிளேயர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மிகுன் டூ ஃப்ரீஸ் அவங்கள வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க தனியா பாட்டி அவங்களையும் பிக் பண்ணியிருக்கேன் லிசி லீலி பிக் பண்ண முடியாது நம்மளுக்கு வந்து கிரெடிட் பண்ணுற ரொம்ப வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ தனியா பாட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பி பேட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரொம்ப ரொம்ப லோவாக தான் இறங்குவாங்க ஆனால் நல்ல ஒரு விக்கெட் கீப்பர் ஸ்டெம்பிங் குறிப்பாக ஸ்டெம்பிங் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளேயர் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ நிறைய ஸ்டெம்பிங் வந்து எடுப்பாங்க ஸ்பின்னர்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால ஸ்பி ஸ்டெம்பிங் எடுக்கக்கூடிய சான்சஸும் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதன் மூலிமா அவங்களுக்கு கிரெடிட் பாயிண்ட் எடுக்கும் லிசி லீலி அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லியாக விக்கெட் சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய டைம் லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ
ஷெகுனே அவங்கள தூக்கிட்டு ஜூனே லூஸ் அவங்கள பிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டர் தான் ஆனால் இந்த இந்த ட்ராக்கில் வந்து இன் குறிப்பாக இந்தியன் கண்டிஷனில் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுற மாதிரி தான் தெரியுது நல்ல ஒரு ஆல்ரவுண்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நல்லா ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய பேர் இருக்குது ஒரு மேட்சை வச்சு நம்ம வந்து ப்ரிடிக் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டீமை நீங்கள் வந்து கிராண்ட் லீக்கை ட்ரை பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் அண்டர் என்ன மூணாவது டீம் இந்த டீம் வந்து ரொம்ப ரிஸ்கியான டீம் வேணும் அப்படின்னா மட்டும் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க லிஸி லீலி அவங்க வந்து கேப்டனாக வந்து ட்ரை பண்ணிக்கோங்க ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் நிறைய டீம் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க நல்ல ஒரு பேட்ஸ்மேன் தான் நிறைய மேட்சஸ் வந்து நல்லா ஆடியிருக்காங்க நல்ல ரெக்கார்ட்ஸும் இருக்குது அவங்கக்கிட்ட அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெமிமா ரோட்ரிகஸ் வந்து நான் ஒய்ஸ் கேப்டனாக வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து நல்ல பேட்ஸ்மேன்ஸ் தான் குறிப்பாக டி டுவெண்ட்டி ஃபார்மேட்டில் நல்லா ஆடக்கூடிய பிளேஸ் தான் ரெண்டு பேருமே ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நல்லா ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஷஃபாலி வர்மா அவங்களே பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு யங் பிளேயர் நிறைய டீம் வந்து நல்லா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லி ரீசெண்டாக நடந்த அந்த டொமஸ்டிக் மே டோர்னமெண்ட்டில் கூட டி டுவெண்ட்டி டோர்னமெண்ட்டில் கூட சூப்பரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு யங் பிளேயர் கண்டிப்பாக வந்து அவங்களும் வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பில் இருக்குது ஆடுறாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் ஆடலை அப்படின்னா அவங்கள எடுத்துகிட்டு தனியா பாட்டி அவங்கள கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் அண்ட் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு பவுலர்ஸ் பிக் பண்ணியிருக்கேன் பூனம் யாதவ் ஷீகா பாண்டே அதுக்கப்புறம் ராதா யாதவ் மூணு பேருமே பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மற்றபடி பெரிய சேஞ்சஸ் எதுவும் இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக இது ரிஸ்கியான டீம் தான் லாஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது வேணும்னா வந்து உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்கில் கிராண்ட் லீக் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த மூணு டீமில் இது வந்து என்னுடைய ஹெட் டு ஹெட் டீம் ஸோ இந்த ரெண்டு டீமும் கிராண்ட் லீக் டீம் கிராண்ட் லீக் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டார்ட் இந்த பிளேயிங் லெவலில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் நான் உங்களுக்கு டெலகிராம் சேனல் மூலிமா இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ டெலகிராம் சேனலையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜெலகாம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன